ഷാലോമിന്റെ എല്ലാ മാനിയ പ്രേക്ഷകർക്കും നാഗാലാൻഡ് മിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കാലത്താണ് ജാലോക്കിയിൽ ഒരു മൈനർ സെമിനാരി സമാരംഭിക്കുന്നത് വിവിധങ്ങളായ പത്തൊൻപതോളം സഭാ സമൂഹങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് നാനൂറോളം സന്യാസിനികളാണ് ഇന്ന് നാഗാലാൻഡിലെ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് കരുത്തു പകരുന്നത് ഏഷ്യയിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊഹിമയിലെ ഈ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയം education is our main thrust of our apostolate and i also invited the dmi and the mmi fathers and the sisters for running a university so we have actually offered the fifth catholic university in india in dimapu and i am sure that will give a very great impetus for the growth of the church because we don't go alone to preach we go with the with a go to educate our people education is one of the main area where our catholic church are making a big way though our religion may not be accepted but our uh, the the uh, the schools our institutions are well accepted well appreciated because of the good result that we produce and this is good result is because the dedication dedicated uh, men and women of our priests and sisters education was and is one of uh, the most important activity carried out by the Catholic Church in Nagaland. The church that began in Nagaland in 1950s understood the need of education as a means of uh, developing and progressing the people of Nagaland as well as a means of entry into many villages by the missionaries. As per the census of 1961 the literacy rate of Nagaland was 16.11 and as per the census of 2011 the literacy rate in Nagaland has risen to 80.55 the Catholic Church has contributed much at the growth of this literacy rate and education in Nagaland. Parent Jilay ile Himashay ila thalwaregal al sambanna maana Jalukki Gramam. Thalasthana nagaram aya kohime il ninnu Roadu margam തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ജാലുഖിയിലെത്താം നയനാനന്ദകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ വഴിയോര കാഴ്ചകൾ 
ഏതൊരു യാത്രികനെയും ആവേശഭരിതനാക്കും പുരാതനവും ഗോത്ര സംസ്കൃതിയുടെ തനിമയും നേടിക്കുന്ന ഈ ഗ്രാമീണ സീമങ്ങൾ സിലിയാങ് റൊങ്മൈ എന്നീ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ കന്യാഭൂമിയാണ് ഈ ദേശത്തെ കൂടുതൽ നന്മകളാൽ അനുഗ്രഹപൂരിതമാക്കി സകല ജനത്തിനും സുവിശേഷം പകർന്നുകൊണ്ട് ഉയരത്തിൽ വിഹരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മന്ദിരമാണ് സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് ഇടവക ദേവാലയം This community was in fact established in the year 1968. At the moment there are 110 families and the people are very very vibrant and we have a very broy vibrant community here. The youth are very very active. On Sundays the church is almost full and they are very very regular for Sunday mass. We have eight substations under this parish church. and since we have seven fathers staying in the campus we try to cover up all the village churches for the sunday masses with the help of the priest staying in the campus basically these people are tribals and there are number of tribal tribal people tribal tribes in this parish and mainly there are two tribes uh, seliangs and rongbei and these are the two major tribes of this parish at the same time there are also minor tribes and they are all very much interested in uh, uh, knowing more about the faith of the church and coming to our church and there is a lot of scope for evangelization and for the formation of new communities and uh, as people are showing uh, much interest in coming over to the churches idavaga janathe kristava nanmayilum പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും വളരുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരാൽ അനുഗ്രഹീതമാണ് ഈ ദേശം അതവർക്ക് നൽകുന്ന കരുതലും ആത്മവിശ്വാസവും വിധവയുടെ ചില്ലിക്കാശു പോലെ ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒരു അതിന് ചെയ്യാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കൾച്ചർ ഒത്തിരിയായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ അവരൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് ഇവരുടെ ഗോത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ആചാരങ്ങളും ഇവരുമായ ഇവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിന് പറ്റിയതല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി ഡി ഗോ ഡിസ്ട്രോയിഡ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അല്പം കൂടെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് കാരണം ഇവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ ജനനം മരണം വിവാഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇവരുടെ വാല്യൂസ് എടുത്താൽ മൂല്യങ്ങൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബൈബിളിലുള്ള മൂല്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവരും ഇവരുടെ ഇവർ ഡെപ്തായിട്ട് ഇവർക്കുണ്ട് അവരുടെ ആ പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൽ നമ്മുടെ ബിബ്ലിക്കൽ വാല്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരിയായിട്ട് കാണാം എനിക്ക് ഒത്തിരി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ല ശരിക്കും ഇവരുടെ മൂല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അവരെ കണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവർ ഇവരുടെ ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ കൂടെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഗോത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇവർ ഒക്കെ മിണിച്ചേരിയാണ് ഇവരുടെ ബേസിക് തിങ്കിങ് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒന്നിനൊന്നിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരുടെ പല ആചാരങ്ങളിലും ഒന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഫാമിലീസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണം ചികിത്സയ്ക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ബന്ധങ്ങളൊന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ പേരൻസിന് പിള്ളേരെ നോക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം മണിക്കൂറുകൂടി യാത്ര ചെയ്ത് ദിവസങ്ങളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്താണ് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി നിന്ന് വേറൊരുവരുടെയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ട് എന്നിട്ടും ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ ബന്ധങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇവരുടെ മൂല്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇവർ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജാലൂക്കിയിലെ 
വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇടവക ജനത്തിനു മാത്രമല്ല ദേശത്തെ മുഴുവൻ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളുടെയും അഭിമാനമാണ് ജാലൂക്കിയിലെ സെന്റ് സേവിയസ് കോളേജ് ഇനി ഈ കോളേജിന്റെ ചരിത്രം അല്പമൊന്ന് പരിശോധിക്കാം It started in the year 2005 with seven students and at present we have 256 students. We have students coming from all the tribes. The college offers four major subjects: English, political science, sociology and history. so now my mission is centered around uh, zinsever college jaluki we have uh, students for uh, uh, ba degree about uh, 246 students and we will have a few more as we begin the new year so the challenge of my mission is not only about educational field how to improve capacities and possibilities but it's more about getting into the culture and making a catholic institution into an evangelizing institution through this uh, educational mission one of the challenges is to identify the depth of the culture nagaland culture in general or culture of nagas in general the tribal culture around the tribe are very vast very deep to take the simplest example is the existing songs folklore stories that are explaining the philosophy of these tribes many have not been recorded and many are still in the oral tradition or for which the parents the forefathers the elderly people are now moving away from this earth therefore it's our duty to gather them to serve them because it to understand what a naga is what a particular tribal is we need to know their folklore we need to know their philosophy so i strongly desire that if church has to do a, 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 a an effective evangelization is also to keep up the goodness of people with which god has created them they have their culture they have their practices traditions beliefs which are very very close to biblical teachings ആ 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ജാലൂക്കിയിലെ നല്ലവരായ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികൾ സഭാസേവനത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്ത വിശാല ഭൂമികയിലാണ് സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിനും കോളേജിനുമൊപ്പം ഔഷധത്തോട്ടങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളുമായി ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഈ ക്യാമ്പസ് ഇതിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇടവക ദേവാലയവും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു Smile, the heart is saying smile, even though it's breaking down The sun in the sky, you can try all the time and soar a smile Then tomorrow you will see the sun shining bright we have a challenges as we say about the languages because many of the languages do not have their own um, written format most of them are in oral tradition therefore we have to improve improvise the linguistic expression of our people another area of a challenge is to how to keep up the pressure of the westernization modernization westernization in the form of dress in the form of media in the form of practices music they are actually overwhelming what the uh, what the nagas have as part of their culture for example they are gifted musicians gifted singers or well, some somewhere other a growing generation the modern generation is drifting away from their own culture and their own music and what they have and they are switching over to the western music so in this process uh as evangelizers we have great duty to preserve the goodness with which god has created them an area of uh, cultural uh, wealth is the community in living the family relationship somehow again over the time for the with the pressure of township and other modernization there is some sort of family disruption in the form of divorce separation and different ways and it is our duty to as evangelization is our challenge and duty also to preserve and go back into a lot of cultural values with which they were grown and possibly many of them are not aware uh, that they did have a lot of cultural wealth randayirathi 5 2006 kaalathana jalukile suvishesha praghoshanangalkku karuthu pagarnu kondu സെൻറ്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ് അതിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഇടപെടൽ സമാരംഭിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ഇൻ ദ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കം ഫ്രം ഫ്രീ ട്രൈബ്സ് ജമൈ ലിയാങ് മൈ റോങ് മൈ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓസോ സം സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം അതർ ട്രൈബ്സ് ലൈക്ക് കുക്കി അങ്കാമി ചെക്കസാങ് കൊണിയാക് ഫ്യൂ ട്രൈബ്സ് വി ഹാവ് ഫ്രം അതർ പാർട്സ് ഓഫ് നാഗലാൻഡ് so our students most of the majority of them live in small houses like this economically they are not highly well to do they have food to eat because they have fields to cultivate but there is no big transaction cash transaction in their houses so economically we may say they are quite backward and therefore they don't have much to invest uh, the majority of my students live in rented houses they come from other parts of the district they rent out some one room for which they may pay about uh, from the range ranging from 800 to 2000 rupees uh, this area as such we have quite a bit of water sufficiency uh, we have uh, hospital facilities less we have limited facilities for communication and so students sometimes most of the students from those who are able to afford to pay uh, financially for Uh, school colleges in the towns they go uh, to other towns but the students my students are most of them who are from economically low standard which means they are not many of them are not able to pay even their fees that easily but they work hard their parents work hard to make up for their studies and good number of them most of my students are 
the elder students, their family or first generation of students or children who are able to make to college or higher studies. Pradibandhangalude Baliam Bittunarna St. Saviour's College Devanu Grahathal in the UGC Angigarathode Abhimana Purvam Vidyarthikale Swagadam Jiyun. Idinu Vendi Deva Sanidil Prathana Purvam Adhwanicha Vaidigas Restadile Ipodate Kaniyanu Father Francis Chirangal. So there are many, many students who come to my hand with a lot of futuristic hope. And parents, they are, many of them are not educated and many of them are not able to even guide their students about their studies. So the responsibility a lot falls on the college and its authority to guide them, to motivate them, to show them the future possibilities. Uh, in a way, we keep up with the people. We visit houses on a daily basis, the students' houses. We keep in touch with the parents. And that's how we also try to motivate the students and their parents to achieve better education in their life. We have a lot of social activities, group activities, especially our Catholic students. They go for weekly rosary, they go for Sunday ministry, and they take up small, small social activities. And we have seen rise of growth personally, academically, and socially. Ella Vibhagam Vidyartikalayim Urubola Swagadam Jiyuna E. Kalashala Nurthana Raya Vidyartikale and Ubhava Purvam Parigadikunadil Yenum Nilayu Nagalan Visheshingalamai Adithi Aisha Kanam Varikim, Deva Namathil Everkum, Nani Namaskar.